హలో ఐఎమ్ డాక్టర్ కొడ్లాడి సురేంద్ర శెట్టి కన్సల్టెంట్ స్పైన్ సర్జన్ స్పైన్ కేర్ అండ్ ఆర్థో కేర్ హాస్పిటల్ మాగ్డీ రోడ్ రాజాజీ నగర్ బెంగళూరు స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రెషన్ మీన్స్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద స్పైనల్ కార్డ్ యాజ్ వీ నో ద స్పైనల్ కార్డ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫోరామ్ ఇన్ మ్యాగ్రమ్ ఎట్ ద బ్రెయిన్ బేస్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు ద లోవర్ బార్డర్ ఆఫ్ ఎల్ వన్ అండ్ అలాంగ్ దిస్ కోర్స్ ఎనీ ప్రెషరైజింగ్ థింగ్ లైక్ fracture of an vertebra suppose there is a fracture of the vertebra then the fractured fragments can go and press upon the cord and produce spinal cord compression or it can be some infection like for example tuberculosis of the spinal column so vertebra can get infected with the tuberculosis or other infection and the pus or the granulation tissue produced because of this infection can press upon the spinal cord and produce the spinal cord compression or it can be because of other reason like rheumatoid arthritis or because of some type of cancers spinal cord cancers can happen and that can also compress upon the spinal cord or it can be still just simple degenerative disease of the spinal column so the ligamentum flavum there is a ligament along the posterior aspect so that ligament can press upon the spinal cord because of the degeneration and produce the spinal cord compression symptoms so the reasons can be many but the results will be same like whenever there is a spinal cord compression the spinal cord does not function properly the spinal cord is basically required for the proper functioning of the both upper limb and the lower limb as well as the contents of the chest and the abdomen so there will be irregularity of this functions because of the spinal cord compression the patient may not be able to do proper movements in the upper limb or the lower limb sometimes there can be complete paralysis of this upper limb or the lower limb and there will be difficulty in maturation as well as the defecation